Bueno, estamos en esta ocasión con en vistazos críticos con un invitado muy muy especial, se trata de, de Cristian Padilla, Cristian Padilla quien es historiador de arte y lo, precisamente eh, aprovecharemos su presencia para que nos cuente sobre su más reciente publicación eh, que tenemos aquí presente dedicada a Fernando Botero, ahora entraremos en detalle y también tenemos eh, eh, la, la fortuna de, de compartir este momento con Carlos Fino, igualmente historiador y teórico eh, del arte. Entonces a ver, haremos un diálogo a tres voces para que los, los eh, oyentes y seguidores de Vistazos Críticos eh, pues, sepan que, de qué se trata esta publicación. Cristian, ¿cómo estás? Eh, bienvenido y bueno, cuéntanos un poco la aventura de este libro de ese botero desde el año 48 hasta el 63, ¿cuál, cuál es el botero que vamos a encontrar los lectores en, en este libro? Ricardo, este es un libro que propone una mirada novedosa a la producción de Fernando Botero, eh, busca recuperar los inicios de esa producción y especialmente demostrar cómo es la consolidación del estilo de Fernando Botero, creo que hay una visión bastante cerrada en torno a la producción de Fernando Botero, donde la gente de pronto opina que es una eh, producción ya repetitiva eh, y de pronto la gente tiene entonces la idea incorrecta de que Fernando Botero inició su producción haciendo lo mismo que ha hecho siempre. Cierto. Y resulta que es una, es una forma que es la propia después de un proceso extenso, eh, que en este caso lo propongo es más o menos un periodo de 14 años en el cual él va buscando a partir de numerosas experiencias, de numerosas influencias, eh, un estilo que lo consolida en el año 63. En el año 63. Eh, precisamente esa, ese, ese, ese recorrido que hace Cristian como investigador, creo que duró unos tres años eh, realizando la investigación y otro año más o menos preparando la edición de este magnífico libro que no solamente recomendamos como objeto, digamos, es un libro ya de colección, sino que es un libro... Eh, que está muy bien cuidado y editado, pero sobre todo muy bien escrito, que es muy poco, es más bien raro encontrar este tipo de, 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 de obras de, esta, de este tipo de calidad. ¿no? Hay algo que nos sorprende a nosotros y lo comentaba también precisamente en el, en el, en el, en el prólogo al libro, ¿sí? eh, precisamente Edward Sullivan nos dice, bueno, pero atacarse a un autor como Botero, tan querido y odiado al mismo tiempo, eh, eso, ¿qué, qué, ¿qué pasa en este caso? ¿no? Eh, eh, ¿Por qué esa decisión? Sí, y, y bueno, una vez ya escrito el libro, ¿hacia dónde iba esa primera intuición? ¿no? Pues en un, en un principio creo que, que se veía como una especie de puesta en riesgo el hecho de trabajar un artista del cual se ha trabajado en numerosos libros, del cual se han escrito muchísimas catálogos, exposiciones, tal vez el artista digo que tenga mayor número de publicaciones. Y la pregunta entonces en principio era ¿por qué trabajar un artista del que se ha escrito tanto? ¿Qué hay de nuevo para proponer? Eh, fue una apuesta en riesgo en un principio porque a partir de esa prevención que hay sobre la obra de Botero, eh, pues me encontré con algunos topes y es por ejemplo que esta investigación que surgió como, como investigación para la maestría de Historia del Arte que funciona en Barcelona, no tenía un tutor, y no tenía un tutor porque nadie quería meterse con Botero en un claro. principio. Al final, pues el, el resultado fue, fue muy bello porque cambió completamente, digamos, el panorama de Fernando Botero en las personas que, con las que fui trabajando. No esperaban, digamos, encontrarse con una figura que estaba cercana a la vanguardia cuando la gente realmente opina que Botero es más bien como un artista conservador. Entonces, mostrar un Botero vanguardista es, en este caso, digamos, uno de los propósitos del libro. Mostrar como Botero como contemporáneo en su momento histórico, en los años 50 y 60, eh, es un artista que está absolutamente conectado con lo que está pasando internacionalmente. Eh, Cristian, quería preguntarte cómo se dio la recopilación de imágenes que vemos en el libro, porque precisamente encontramos fotos e eh, imágenes que no se encuentran en otros catálogos de Fernando Botero y considero que no hay, existe solo bueno, un gran hallazgo eh, en cuanto al desarrollo textual, al desarrollo teórico y del entendimiento de la obra de Fernando, pero también una, un, una investigación, se podría decir, en la parte visual y en la parte archivística de la imagen. Entonces, ¿cuál fue ese proceso, digamos, de recopilación de imágenes? Sí. La parte de investigación gráfica, pues es claro, uno de los, de los grandes aportes de, de este libro. 
Eh, como he explicado en algunas ocasiones, creo que el 90% de las imágenes son inéditas. Es la primera vez que se publica, digamos, este grueso de imágenes de este periodo. Y claro, es uno de los retos importantes del libro porque yo inicié la investigación con las pocas imágenes que se consiguen de colecciones públicas, que en este caso son en su mayoría del Museo Nacional, algunas del Museo de Antioquia y un par de imágenes del Banco de la República. Y partir de nueve imágenes para hacer el panorama de 14 años de producción pues es insuficiente, por supuesto, entonces tenía que ampliar este, este, eh, esta investigación gráfica para poder hacer una detallada panorámica a, a ese proceso de consolidación del lenguaje. Entonces, eh, por una parte surge a partir de, de las colecciones públicas, posteriormente a partir del encuentro con el mismo maestro Fernando Botero hay unas, hay unas pistas de, digamos, coleccionistas, de lugares donde hay que buscar las obras, y una gran parte de la ayuda va a ser a partir, por ejemplo, de las casas de subasta que son Sodevis y Cristis, particularmente estas dos ayudaron mucho en la, en la consecución de algunas de las imágenes. Posteriormente a mi llegada a Colombia, después de, de haber hecho la investigación, eh, empecé a trabajar. Casualmente realmente no, no había una conexión predeterminada, pero empecé a trabajar con una galería que estaba haciendo una serie de exposiciones sobre Fernando Botero. Y en, esa, en esas exposiciones empecé a mostrar algunas de estas imágenes que no se habían visto, se empezaron a poner, digamos, impresas en las paredes de la sala de exposiciones y esto empezó, digamos, que a llamar eh, público que había conocido las obras de primera mano en esos periodos y resultaron en muchos casos ser coleccionistas que, pues, que se interesaron, dijeron, usted está haciendo una investigación, está recopilando estas imágenes, ¿para qué es? Y empezaron a ceder sus propias obras para, para poder conformar como el corpus del libro que, que ya va por ciento... 60 imágenes o algo más, es decir, en, en, si el primer reto fue conseguir las imágenes para poder hacer un libro, eh, al final logramos conseguir más de las que podíamos eh, meter en el libro, así que quedó material para una próxima edición que muy posiblemente estemos eh, haciendo para este año. Sí, precisamente sobre esas imágenes que, que recalcaba eh, ahora Cristian a través de la pregunta de, de Carlos, eh, hay una imagen con la que arranca también, bueno, no es la primera, pero personalmente me interesa mucho, eh, es donde nos muestra precisamente a Leo Matiz y a Fernando Botero y Pastor Colpena, que es un, es, un, es, un, es un artista español, que exponen en, en la galería precisamente de, de Leo, Leo Matiz. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo arranca en esos tres periodos en que está dividido el libro, digamos, que muestra como... Eso es el periodo del 48, digamos 49 hasta el 63, que es el que abarca tu investigación, Cristian. ¿Cómo se vienen los tres periodos de, del libro? Como para que más o menos nos acerquemos a la esencia del libro, esos tres momentos okay. álgidos donde, pues indudablemente vamos a conocer a un botero, como tú insiste también, y con Sullivan coinciden en ese desconocimiento del artista. Es un artista que goza de gran reputación internacional, pero poco conocemos realmente sobre todo este periodo artístico? La, el libro está dividido en tres grandes bloques cronológicos porque tienen que ver digamos con este periodo que estudio que es del 49 al 63. El primer grupo de, de imágenes y de obras que empiezo digamos a describir a lo largo del libro es las del año 49 y el año 52. El año 49 marca el inicio de la producción de Fernando Botero porque es el momento en que empieza a trabajar como ilustrador en el colombiano, a una edad muy temprana, estamos hablando de los 16, 17 años, eh, muestra los inicios de su producción, muestra los primeros intereses formales eh, y las primeras influencias que son las que tienen que ver con Colombia. Entonces digamos que ese primer capítulo lo que tiene que ver es con su formación directamente en Colombia. Desde, desde sus influencias como Pedro Nel Gómez, Ignacio eh, Gómez Jaramillo, hasta su llegada a Bogotá, donde se instala y hace un par de exposiciones en la Galería de Leo Matiz y gana el Salón Nacional. Bueno, gana un segundo premio en el Salón Nacional, con lo cual eh, puede hacer el viaje para continuar su formación a Europa. Esta es la segunda parte, entonces el, segunda, el segundo capítulo, el gran, gran segundo capítulo del libro es la experiencia en Europa, que es del año 52 al año 55, que es el, el que marca el regreso de Fernando Botero a Colombia donde se describen entonces todas estas influencias que tiene a partir del Renacimiento, su encuentro con el arte moderno, eh, la manera en que asume también el muralismo mexicano como influencia, pero desde Europa, es decir, cómo confluye digamos, todas estas eh, actitudes. Y el último capítulo es la consagración del estilo, que, pues, que tiene que ver con su llegada a Colombia desde el año 56 hasta el año 63. Entonces, el año 56 a su regreso hace una exposición 
que se ve muy poco favorecida por la crítica, así que cambia su estilo, digamos, con una influencia más cercana a la de Alejandro Obregón, y después entonces vienen otras influencias eh, cercanas, digamos, a, a la experiencia de viajar a México y encontrarse con la pintura de Rufino Tamayo, luego en, en Estados Unidos teniendo la posibilidad de exponer en galerías en Chicago, Washington y Nueva York, se encuentra con el expresionismo abstracto y con el pop art, cosas que asume, y con las cuales ya consolida su estilo en el año 63. Esos son los tres grandes bloques del libro.